Hi everyone, welcome to another informative video of NS Pharma. In today's video, we are going to see 10 questions from question paper 45 slash 2019, that is Kerala PSE Pharmacy's previous year question paper. This question paper is the first question we have covered. If you are interested in this video, check the link in the description box. If you are interested in this video, we will cover the first question in this video. We will cover the first question in this video. If you are interested in this video, click the like button and click the like button. If you are interested in this video, don't forget to subscribe. चैनल सब्सक्राइब चाहिएगा, कोड़ा द बेल आइकन एनेबल चाहिएगा नोटिफिकेशन में डी। अपन नमक के क्लास तो रंगा। फर्स्ट क्वेश्चन नमक दो काम। The first pharmacy council of India was started functioning in the first pharmacy council of India was started functioning in that is PCI started functioning in options are option A 1952, option B 1950, option C 1949, option D 1955। दिल ये दिल आने PCI आदि माइटे फंक्शन चाहिए तो रंगीन या वर्षम अदान चौधियम हम का आदि मैंसर नौ कम अधिन में नहीं आएगी जान उनके कार्य पर याम निंगल की ये वरु पत्तो क्वेश्चंस निंगल को रे एग्जाम बोले कनक के लड़का हम अदाय दी पत्तो क्वेश्चंस इन्हें आंसर पारे नहीं इन्हें मन्नी आए थे निंगल के निंगल डे दाय आंसर नोट चाहिए � Vocês First Pharmacy Council of India function चेहिदது option C आनने correct answer option C 1949 आनने correct answer okay 1949 Pharmacy active अन्नद अन्ना इरुनू Pharmacy active अन्नद 1948 ला इरुनू okay Pharmacy active अन्नद 1948 Pharmacy Council of India लेंगिल PCI इनोक परें PCI function चेहिदது 1949 लाने okay इतने कोड़ा सोची पिक्चर उन्होंने एक कार्य माने पीसीआई रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी फाइव इयर्स अल्लाह अंजू कल्लन कोड़न दोर माने ये पीसीआई ने पीसीआई रिकॉन्स्टिट्यूटेड ये ना दे ओके अब पिन्ने एक कार्य इधर माय बंद पट्टा दल ला इंगिल हम यहाँ पर आया आईपीओ एडिशन वाला रे इम्पोर्टेंट � एक दशम एल्ला क्वेश्चन में पर लंग कारण उन्हें एक क्वेश्चन गुड़ी आने अपन दिन गल आईपी एडिशंस गुड़ी पढ़ के ना मैं उन्हें सोच भी ची बोल नंदे फर्स्ट एडिशन वन द 1955 विलाने आईपी नंबर नहीं जाने इंडियन फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन वन द 1955 सेकंड � 7th edition 2014 and last edition or 8th edition is in 2018 okay अब 8th edition आने दो रहे लगे first edition 1955 first second edition 1966 third edition 1985 then 1996 fourth edition fifth edition 2007 sixth edition 2010 seventh edition 2014 eighth edition 2018 अदाने IP editions இன்னை அம்முக்கு நோக்காம் ரண்டாமத்த கொஸ்சின் கொஸ்சின் நம்பர் 22 For the constitution of state pharmacy council the respective state government have to nominate dash government analyst state pharmacy council இன்று constitution வேண்டியிட்டு state government எத்திர government analyst இன்று nominate செய்யினம் நானு சோதியும் option A 2, option B 1, option C 5, option D 3 அப்பது இங்கக்கு திங்கள்ட answer இதாவுந்தானு எல்லுங்கு நீங்கு மனச்சில் கேதாவுந்தானு but the correct answer is option B ஆனு 1 ஆனு correct answer 1 government analyst ஆனு okay state government ஒரு government analyst ஆனு state pharmacy council இந்த constitution வேண்டியிட்டு रेकमेंड जाइए इन्हें दे, ओके? अपन इनके दोनों ये दोनों आम के डिटेल टाइप कवर चाहिए हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स आ रखे हैं अन्ने आम को दोनों काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स इन वाले इन्हें दे मून टाइप पंडे उन्हें साधारण बोले तो ना इलेक्टेड मेंबर दन नॉमिनेटेड मे� Elected members इन्हें बेटी आदि हमारे में elected members इन्हें वाले में आदि देना आर registered pharmacist हुए हैं ना 
ആറ് സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ആണ് പി സി ഐ അല്ല ഓക്കെ ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ആറ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റും പിന്നെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഓക്കെ ഒരു മെമ്പർ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിന്റെതും പിന്നെ ആറ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഫാർമസിസ്റ്റും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് ആൾക്കാരാണ് അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സിൽ മിനിമം മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കണം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി ഓർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഫാർമസി കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കണം ഈ അഞ്ചിൽ മൂന്നാൾക്കാരും ഓക്കെ അടുത്തതാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എത്ര ഗവൺമെന്റ് അനലിസ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ ആൻസർ വണ്ണ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഡിഫക്ട് ഇൻ അനിമൽ ഷൻ മേക്ക് മോസ്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഡിഫക്ട് ഇൻ അനിമൽ ഷൻ മേക്ക് മോസ്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ക്രീമിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ക്രാക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെഡിമെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എഴുതാവുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്രാക്കിംഗ് ആണ് ക്രാക്കിംഗ് ആണ് മോസ്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമൽഷന്റെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ഓഫ് സീറോ സീറോ ത്രീ സ്ലാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ക്രീമിംഗ് എന്നും എന്താണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ എന്നും എന്താണ് ക്രാക്കിംഗ് എന്നും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ക്രാക്കിങ്ങിൽ ശരിക്കും റീഡിസ്പേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ഷേക്കിംഗ് മൂലം ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിസ്പേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല ക്രാക്കിങ്ങിൽ എന്നാൽ ക്രീമിങ്ങിൽ അത് പോസിബിൾ ആണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ ഓയിൽ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലോക്യൂൾസ് ആയി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഫ്ലോക്കുലേഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ക്രാക്കിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിന്റെ ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ നമുക്കറിയാം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിനെ നമ്മൾ പല പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോറിനേറ്റഡ് ലൈം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഇതെല്ലാം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് വിച്ച് ആന്റിവൈറൽ ഡ്രഗ് ഈസ് ഫോം ടു ബി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പാർക്കിൻ സോണിസം പാർക്കിൻ സോണിസത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓഫ് സീറോ സീറോ ത്രീ സ്ലാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ സീറോ സീറോ ത്രീ സ്ലാഷ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആന്റി പാർക്കിൻ സോണിയം ഡ്രഗ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ അബക്കാവർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒസൽട്ടാമയവർ ഓപ്ഷൻ സി ജനാമയവർ ഓപ്ഷൻ ഡി അമാൻഡി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അമാൻഡഡിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അമാൻഡഡിൻ ആണ് ആന്റി വൈറൽ ഡ്രഗ് പാർക്കിൻ സോണിയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഡ്രഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ലവാമിസോൾ ഓപ്ഷൻ ബി മിക്കണസോൾ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോട്രിമസോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇട്രാക്കോണസോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സപ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ലവാമിസോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊരു ആന്റി ഫംഗൽ ഡ്രഗ് ആണെന്ന് എന്നാൽ ലവാമിസോൾ ഒരു ആന്റി ഫംഗൽ അല്ല ആന്റി ഹെൽമെന്റിക് ആണ് ആൻഡ് ഹെൽമെന്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് ലവാമിസോൾ ആക്ച്വൽ സ്പെല്ലിംഗ് ലവാമിസോൾ എന്നാണ് എൽ സെറ്റിന് പകരം എസ് ആണ് എനിവ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ലവാമിസോൾ തന്നെയാണ് ആൻസർ ലവാമിസോൾ ആണ് ലവാമിസോളിനാണ് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ളത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന് ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുലന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഡോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്ട് അത് ഡ്രഗിന്റെ ഡോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസന്റ് ആക്ടിവിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ സ്റ്റിമുലന്റ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് ഏജൻസ് ആർ ഓൾസോ നോണാസ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് ഏജൻസ് ആർ ഓൾസോ നോണാസ് ഓപ്ഷൻ എ സൈക്കോ അനാലപ്റ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി മാജർ ട്രാങ്കുലേസസ് ഓപ്ഷൻ സി ആന്റി മാനിയക് ഏജന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി മൂഡ് എലവേറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതാണ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ കയറി വരുന്നത് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് എന്ന പേരാണ് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക്സ് ഓർ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് രണ്ടും ഒന്നാണ് ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇനി ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാജർ ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ് ആണ് സൈക്കോ അനലപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനലപ്റ്റിക്സ് എന്ന് വീട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റിമുലന്റ് ആണ് അത് ന്യൂറോലെപ്റ്റിക് അല്ല ദെൻ ആന്റി മാനിയാക് ഏജന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മാനിയക്ക് എതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് ഓക്കെ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് ആന്റി മാനിയാക് ഏജന്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി മൂഡ് എലവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആന്റി ഡിപ്രസന്റിനെയാണ് മൂഡ് എലവേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ഡിപ്രസന്റ് ആന്റി മാനിയാക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് ഏജന്റ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാജർ ട്രാങ്കുലേസേഴ്സ് ആണ് മാജർ ട്രാങ്കുലേസേഴ്സ് ഓർ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഓർ ന്യൂറോലെപ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ഉള്ളത് മൈനർ ട്രാങ്കുലേസേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് മൈനർ ട്രാങ്കുലേസേഴ്സ് മൈനർ ട്രാങ്കുലേസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസിയോലൈറ്റിക് ഏജൻസിനെയാണ് ആന്റി ആൻസൈറ്റി ഡ്രഗ്സിനെയാണ് മൈനർ ട്രാങ്കുലേസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു മൂഡ് എലവേറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആന്റി ഡെപ്രസന്റ് എന്നും പറയും അത് കൂടാതെ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് തൈമോലെപ്റ്റിക്സ് തൈമോലെപ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി നയൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആർ കോമൺ വിത്ത് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സൈഡ് എഫക്ട് ഏത് ഡ്രഗിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോറാഫെനിക്കോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലോർ ഫെനിറാമിൻ ഓപ്ഷൻ സി ക്ലോറോതയസൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോർ പ്രോമാസിൻ അപ്പൊ എല്ലാം ക്ലോർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സൈഡ് എഫക്ട് ആർ കോമൺ വിത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്ലോർ പ്രൊമാസിൻ ആണ് കാരണം എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സൈഡ് എഫക്ട് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക്സിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇതിൽ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലോർ പ്രൊമാസിൻ ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഒപ്പിയം ആൽക്കലോയിഡ് ഈസ് ബെൻസൈൽ ഐസോക്കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ബെൻസൈൽ ഐസോക്കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പിയം ആൽക്കലോയിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ മോർഫിൻ ഓപ്ഷൻ ബി കോഡീൻ ഓപ്ഷൻ സി തെബൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി പെപ്പാവർ ഇതിൽ ഏതാണ് ബെൻസൈൽ ഐസോക്കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പെപ്പാവറിൻ ആണ് പെപ്പാവറിൻ ആണ് ബെൻസൈൽ ഐസോക്കിനോളിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പിയം ആൽക്കലോയിഡ് അപ്പം ഒപ്പിയം ആൽക്കലോയിഡ് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിൽ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ
ഈ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് ആന്റി മാനിയാക് ഡ്രഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രഗ് ഈസ് യൂസ് ആസ് ആന്റി മാനിയാക് ഡ്രഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ബെൻസോഡയസപ്പിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടെട്രാ ഹൈഡ്രോ കാർനബിനോൾ ഓപ്ഷൻ സി ലിത്തിയം കാർബണൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൈസർജിക് ആസിഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് വീഡിയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇത് ഷ